నేను ఇక్కడి నుంచి హిమాలయాలకి ఎలా వెళ్ళాను అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాను ఇదంతా నిజమా లేక కళ నేను నిజంగా హిమాలయాలకి వెళ్ళానా బాబాజీని చూశానా హిమాలయ పర్వతాలు బాబాజీ యోగులు మునులు అందరినీ నా కళ్ళారా చూశానే ఆ మంత్రం మాత్రం మా ఇంట్లోనే ఉంది మంత్రం మాత్రం బాగా జ్ఞాపకం ఉంది బాబా ఎందుకమ్మా కన్ఫ్యూజ్ అవుతావు నువ్వు లైఫ్ లో ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు టెస్ట్ చేయమ్మా టెస్ట్ చేయి ఏమైంది ఇప్పుడు అవును టెస్ట్ చేయాలి చాలా గాలిపటాలు ఉన్నాయి వాటిల్లో ఆ చెయ్యి ఆ చెయ్యి ఉన్న గాలిపటం అలాగే మన చేతిలోకి రావాలి ఓకే ఎస్ మోసపోకుమా నిజం మరచి నిదురపోకుమా నిజం మరచి చేతులకు వచ్చేసింది నేను కోరుకున్న గాలిపట్టం అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి నా చేతులకు వచ్చేసిందా అవును నేను ఈ ఎరుపు రంగు గాలిపట్టాన్ని అడిగింది పసుపు రంగు గాలిపట్టాన్ని అనుకుంటాను అడిగింది అయ్యో అంత కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది సరే మంత్రం ఇంకా ఆరు సార్లు ఉపయోగించవచ్చుగా ఆ బొమ్మన్న గాలిపట్టం ఎస్ ఆ నవ్వుతున్న బొమ్మన్న గాలిపట్టం అమాంత నా చేతులు కాదు నా ఒళ్ళోకి రావాలి ఎస్ ఆ బొమ్మ గాలిపటం నా ఒళ్ళోకి రావాలి మంత్రం ఉపయోగించాను ఇప్పుడు అది వచ్చేస్తుందా ఏంటి గాలి పడ్డం బాబాని మోసం చేస్తుంది ఈ బాబా ఎవరు ఎన్ని ఊళ్ళు తిరిగాడు ఎంత మంది చూసాడు Thank you. 
ఒళ్ళు పడాలని కదా మంత్రం ప్రయోగించింది ముఖ్యమైన వాళ్ళని ఎవరినైనా చూసావా చూసాను చూడలేదు ఏమే లక్ష్మి వీడేంటి గాలి పట్టం పట్టుకు తిరుగుతున్నాడు నేను ఎప్పుడు వీడిని ఇలా చూడలేదే వీలైనంత త్వరలో వీడి చేత ఆ మూడు ముళ్ళు వేయించాల్సిందే వీడికి ఆ చాముండేశ్వరికి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో పెళ్లి చేస్తానని దండం పెట్టుకున్నాను లేదమ్మా ఆ దేవుడు మీ కోరిక నెరవేర్చలేడు ఏంటి అపశగునంగా మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి నువ్వు అనేది బాబాకి ఆస్తి లేదని ఉన్న ఇల్లు కూడా పోతుందని అతను కూలి పని చేస్తున్నాడని అందుకనే బాబాని నువ్వు వద్దనుకుంటే తప్పే అవుతుందమ్మా ఇవాళ బాబా ఒక కూలి ఇది వాడి జీవితానికి ఆరంభం అంతం కాదు బాబా జన్మ సామాన్యమైన జన్మ కాదు అది ఎవరికీ చెప్పకూడదు ఇన్నేళ్లు నా గుండెలో దాచుకున్న రహస్యాన్ని ఇప్పుడు నీకు చెప్తున్నాను ఈ బిడ్డ జన్మ రహస్యాన్ని నేను చెప్తాను గత జన్మలో ఈ పసివాడు బాబాజీ గారి శిష్యుడు బాబాజీ గారికి శిష్యుడైన మానసికంగా ఆశా వ్యామోహముల విడనాడకపోవటచ్చే బాబాజీ ఈతనికి దీక్ష నివ్వక ఇదంతా మాయ నమ్మకు వయసులోను జ్ఞానములోను ఈతడి కంటే చిన్నవాడైన మరొక శిష్యుడికి సన్యాస దీక్ష ప్రసాదించాడు తనకు సన్యాస దీక్షను అనుగ్రహించలేదన్న ద్వేషంతో దేవుడి మీదను బాబాజీ మీదను నమ్మకం లేదని కోపగించుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఆశా వ్యామోహములు తీరిన పిమ్మట దేవుని పట్ల బాబాజీ పట్ల నమ్మకం ఏర్పడుతుంది ఆ కర్మ నివృత్తి అయిన విధప మేము వచ్చి ఈ బిడ్డను హిమాలయములకు తీసుకుని వెళ్ళదు అంతవరకు బాబా యొక్క జన్మ రహస్యము ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదు ముఖ్యంగా బాబాకి తెలియకూడదు కన్న కొడుకు తన కలముందే 
తాగుతూ పేకాడుతూ గొడవలు పడుతున్నాడంటే ఏ తల్లి ఊరుకుంటుంది చెప్పు నేనెందుకు ఊరుకున్నానంటే బాబా ఏదో ఒకరోజు అవన్నీ వదిలిస్తాడు మారిపోతాడు వాడు మారాడంటే మనతో పాటు ఉండడు హిమాలయాలకి వెళ్ళిపోతాడు వాడికే కనుక పెళ్లి జరిగి సంసార బంధం ఏర్పడిందంటే వాడు మనల్ని వదిలి వెళ్ళడు వెళ్ళను లేడు ఆ బంధం వెళ్ళనివ్వదు చాముండేశ్వరి నువ్వు వాడిని పెళ్లి చేసుకోకపోతే వాడికి ఇక పెళ్లి యోగమే ఉండదు ఇంకో అమ్మాయిని వాడు కన్నెత్తి కూడా చూడడు పది నెలలు మూసిన కన్న తల్లి తన కొడుకు చివరి దాకా తన కళ్ళ ముందే ఉండాలి అని కోరుకోవడం తప్పు కాదుగమ్మా భగవంతుడా బాబా వాళ్ళమ్మతో నిజం ఎలా చెప్పను బాబాతో ఎందుకు అలా మాట్లాడానో ఎలా చెప్పను కూలి పని చేసే బాబాని అమ్మ చూసినప్పటి నుంచి అతనితో మాట్లాడకూడదని కలిసి తిరగకూడదని శాసించింది నా మనసు మార్చుకోలేనని అమ్మని ఎదిరించి మాట్లాడినందుకు కుటుంబంతో సహా ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని కిరోసన్ పోసుకొని బెదిరించింది కుటుంబం ఆ ప్రేమ అని ఆలోచించాను నాకు మరో మార్గం తెలియలేదు అందుకే అలా ప్రవర్తించాను కాళికాంబ ఎలాగైనా మా అమ్మ మనసు మార్చి నన్ను బాబాని కలుపు తల్లి ఇప్పుడు వచ్చే గాలికి మహామహ కొంపలే కొట్టుకుపోతున్నాయి గాలిపటం కొట్టుకురాదా ఏదో గాలిపటం చేతిలో పడితే అది మంత్రం వల్లే జరిగిందని మమ్మల్ని అందరూ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తామంటే నువ్వు మళ్ళీ మంత్రాన్ని పరీక్షించావా ఈ బాబా ఎవరు బాబా వీరుడు మహావీరుడు దోస్తు ఏంటి బాబా నే తెలివైన వాడిని మంచివాడని ఎవరు చెప్పరా నువ్వు తెలివైన వాడివి మంచివాడివే ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాను ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాడు రెండోసారి గాలిపటం రావాలని మరోసారి మంత్రం వదిలేను దాంతో పాటు వదిలేడు కూడా వచ్చారా గాలిపటం అమాంతం ఒళ్ళోకి వచ్చిందమ్మా ఏం లేల తల్లి కాసి విశాలాక్షి కంచి కామాక్షి మధురు మీనాక్షి గజవాట కనక దుర్గాంబా కనకత్త కాళికాంబా అంబా రంబా అంట ఇట్లాంటి న్యూస్ మనం గ్రూప్ లో పెట్టుకోవడమే తప్పమ్మా థ్యాంక్ యూ అదెలా ఉంచు బాబా నేను ఏ కోట్లో సరుకు కొట్టావు ధర్మా కొట్లో అదే ఆ కొట్లో సరుకు తాకూడదు ఒట్టి కల్తీ సరుకు నేను నేను ఆ సరికే తాగాను తలంతా పట్టేసింది అనుకో ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాను పాకిస్తాన్ మీద ఎగురుతున్నట్టు ఒకటే ఫీలింగ్ హిమాలయాలు చూసావా ఆ రూట్ లోనే కదా వెళ్ళింది అవును అది వదిలే శివారం గిరవంటు నేను రోజుకు మూడు సార్లు స్నానం చేస్తున్నాను ఆరు సార్లు పూజ చేస్తున్నాను నలభై ఐదు ఏళ్ళుగా కాలికేదేమో నమ్ముకున్నాను ఆ అమ్మవారు నాకే ఏ వరము గిరవము ఇవ్వలేదు దేవుడిని నమ్ముకున్న నాకే ఏ వరము ఇవ్వలేదు దేవుడు అంటే నమ్మకం లేని నీకు మాత్రం ఇవ్వరాచ్ ఏమిటి బడ్డీ బ్రేక్ డౌనా లేదమ్మా చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అయితే నేను ఆటోలో వెళ్తాను బాబా అన్న చెప్పింది నమ్మేట్టు ఉంది నమ్మలేనట్టు ఉంది అంతా మాయగా ఉంది పైన గిరే గాలిపట్టు అన్న చేతిలోకి రెండు ట్రిప్పులు వచ్చిందంటే ఎట్టొచ్చింది పెద్ద సైంటిస్ట్ ఆరాలు చేస్తున్నాడు నోరు మసుకుచ్చారా అది కాదనా ఎవరా నీలం అదే నా నరసింహ నీలం మరి ఆవిడే బాబా ఇవిడ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు బయటికి రాకుండా తలుపులు మూసుకుని ఇంటర్లో కూర్చున్నాయి మా ఇంటి పక్కలే బతికితే నరసింహతోనే బతుకుతాను లేకపోతే పెళ్లే చేసుకోనని బ్రహ్మచారిని కానీ ఉండిపోయింది బాబా నువ్వు అన్నట్టు ఆ మంత్రం నిజమైతే ఇప్పుడు నీలాంబర వచ్చి నేను టైమర్ గా నా దగ్గర వాచ్లేదే అదే బాబా కిక్ అంటే వాచ్లో ఉన్న టైమర్ కూడా మామూలే మళ్ళీ నీలాంబర వచ్చి నేను టైమర్ అయితే నీ మంత్రం నిజమని మేము ఎంతో ఒప్పుకుంటాం ఆ నీలాంబరి వచ్చి ఈ బాబాని టైం అంతా అడగాలి ఓకే ఓకే మార్కెట్ 
ఏమడిగింది చితార్థం జరిగింది ఇంకా మర్చిపోలేదా అప్పుడు అమ్మ మరి పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదు అందుకే ఆ రోజు నీతో అలా మాట్లాడాను నువ్వు ఎలా మాట్లాడావో ఎందుకు మాట్లాడావో నాకు తెలియదు కానీ నిజం మాట్లాడావు నా కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి ఈ లోకంలో నాకున్న బంధం అనుబంధం అన్ని మా అమ్మ ఒక్కటే సంసారం సంతానం సమాజం ఈ అశాశ్వత బంధాలు నాకు అక్కర్లేదు బాబా మన బంధం అశాశ్వతమైందా ఒక్కసారి ఆలోచించు అయిపోయిన దాని గురించి ఆలోచించడం నాకు అలవాటు లేదు అనుకున్న పని సాధించడమే నా అలవాటు బాబా మన ప్రేమ ముగిసిపోయింది బాబా గతం గతం లక్ష్మికి గతం గతం రా ఏడు మన సన్నాయి కనపడ్డాయి టైం అడిగింది కదా నీలాంబరి మరి ఇప్పుడేమంటారు మన గ్రూప్ లోనే గౌరవంగా డీసెంట్ గా స్టైల్ గా కొంచెం అందంగా ఉండేది బాబా ఒక్కడే కదా కొంచెం అనవసరంగా మనమే మంత్రాలు మాయలు అంటూ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నామమ్మా అంత డూపమ్మా చాదమ్మా అదే కదా నేను రోజుకు మూడు సార్లు స్నానం చేస్తున్నాను ఆరు సార్లు పూజ చేస్తున్నాను నలభై ఐదు ఏళ్ళుగా కాళికా దేవుని నమ్ముకున్నాను ఆ అమ్మ నాకే ఏ వరం గిరం ఇవ్వలేదు దేవుడు నమ్ముకున్న నాకే ఏమి ఇవ్వలేదు దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదు మీకు మనిషివేనా నువ్వు అసలు మనిషివేనా రోజు నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి నిద్రపోయేదాకా ఎవరిని తిడదామా ఎవరిని కొడదామా ఎవరిని ఎగదాలు చేద్దామని ఆలోచన తప్ప మంచి ఆలోచన రాదా నీకు బాబాలా డ్రెస్ వేసుకుని చెవుకో పోగు పెట్టుకుని అని ఫోజులు కొడితే చాలదు బాబాలా నడుచుకోవాలి అలా చేమండి నాతో స్నేహం చేస్తూ నా చిల్లుకి సైట్ కొడతావా మరి నీకు సైట్ కొట్టమంటావు మా సంగతి పెద్ద మనిషి వాళ్ళు నువ్వు పెద్ద మనిషి ఒకటయ్యా పెద్ద భక్తుని అంటావు నలుగురు బిడ్డలు తండ్రిలా నడుచుకుంటున్నావా నేను రోజు మూడు సార్లు స్నానం చేస్తాను ఆరు సార్లు దేవుడు పూజ చేస్తాను అయినా నాకు దక్కలేదే అన్న మంట కడుపు మంట అలా చేమండి ఏదో నేను కొలిచి ఆ కాళికాంబ ఆ బాబాజీ కరుణించి ఒకే ఒక్క వరాన్ని కల్లా కప్పడం తెలియని మొహం చూసి ఉపదేశించాను దాని మహిమతో బాబా సుఖంగా ఉండాలని మనందరం సుఖంగా ఉండాలని కోరుకోవడం మానేసి గాలిపటం ఒళ్ళో పట్టడానికి నేలాంబరి టైం అడగడానికి వేస్ట్ చేశారు నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి అమ్మతోనూ మావితోనూ ఈ విషయం చెప్పేస్తాను అమ్మతో మాత్రం బాబా నాతో మాట ఈ విధంగా ఉన్న మంత్రాన్ని గాలి పట్టాలని నీలాంబరాన్ని వృధా చేయకుండా దాని వల్ల ఏమైనా డబ్బులు వస్తాయేమో చూద్దామా
Bye. Aishwarya, what about much money? ఉంచండి అయ్యో ఉన్నా మార్చుకురా కైకో పెళ్లికి ఐదు లక్షలు తీయండి చంద్రయ్య ఆటోకి యాక్సిడెంట్ అయింది ఆటోకో లక్ష తన హాస్పిటల్ ఉన్నాడు దానికో లక్ష రెండు లక్షలు తీయండి ఇకపోతే ఇళ్ళు కాలనీలో ఇళ్ళని పడగొట్టేశారు అందరూ కష్టపడుతున్నారు మనిషికి పదివేలు దానికి రెండు లక్షలు తీయండి సలీం కూతురు గుంటలో బాగాలేదు హాస్పిటల్ లో చేర్చా అని చెప్పాడు అందుకో యాభై వేల రూపాయలు తీయండి అయిపోయింది ఇది మనకి మామా పదివేలు ఆ పదివేలు వీడికి నిజం కాదు అని అర్థం అదే ఛాయ 